Всем добра! Это вторая часть лекции «Сепарация и индивидуация. Молчание нарцисса в вашем разуме». Данное видео на канале Самовакнина было опубликовано 26 февраля 2022 года. Ссылка на канал профессора в описании под видео. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Итак. Когда мы говорим о практике сепарации и индивидуации, которую жертвы должны принять, возникает проблема двойственности. Переходя к практическим аспектам, мы сталкиваемся с философской подоплекой, потому что я согласен на 100% с тем, что сложно говорить как о созависимости, равно как и о нарциссизме. Это как говорить об эмоционально нерегулируемых вещах. Если люди не могут принять то, что они сами хотят быть чистой жертвой, а нарцисс, чтобы был чистым хищником, они не смогут вылечиться и выздороветь. Они не смогут вылечиться, не смогут измениться и так далее. Они будут продолжать быть нарциссами, потому что в конце каждых отношений с нарциссом они остаются нарциссами. Конец истории. У вас нет собственного мнения, вы захвачены. Да, некоторые люди после твоих слов, Сэм, услышат, что в конце любых отношений любой человек является плохим парнем. Это не то, что хотел сказать Сэм. Сэм говорит, что это просто клинический термин. Правильно, я, если что, не виноват. И я не буду даже вдаваться в подробности. Люди в онлайне, не все, но многие, настаивают на использовании этого термина как не клинического. И тогда начинается путаница. Я, например, хочу использовать этот клинический термин так, как я хочу. Я говорю, как абсолютный нарцисс. Итак, все, что ты сказал, нужно понимать через фильтр. Клинически точное применение этого термина – контроль над разумом. В конце любых отношений с нарциссом ваш разум под контролем. Как будто кто-то проник в вашу голову, и все, кем вы были до этого, теперь уже не является вами. Теперь вы отстранены эмоционально, когнитивно, вы мертвы, вы не функционируете. Все, что вы сейчас думаете, это мысли нарцисса. Я наткнулся на это еще в 2016 году во время работы с клиентами. Когда у меня спросили, почему я чувствую это, почему я чувствую то, и я сказал, возможно, вы чувствуете это или то, потому что нарцисс хотел бы, чтобы вы это чувствовали. Я думал, это сепарация, но ты говоришь, что это не сепарация. Это инсайт, это смерть, это колонизация. И вы чувствуете то или то потому, что ваша колонизированная часть настаивает на том, чтобы это чувствовать. Да, вы чувствуете, что владеете своими мыслями, своими познаниями. Вы чувствуете, что ваши эмоции принадлежат вам, что ваше настроение внутреннее регулируется, и вы чувствуете, что чувствуете себя хорошо. Вы ведь только что избавились от своего нарцисса, но это бред. Ваш разум на самом деле не принадлежит вам. Ваши мысли – это не ваши мысли. Ваши эмоции – это не ваши эмоции, а ваше настроение полностью регулируется нарциссом. Но где же нарцисс? Он ушел, вы скажете. Подожди минутку. Он ушел, а я переехал в Барбадос. Но нарцисс на этом не закончился. Он в вашей голове. Хорошо, но ведь должна быть какая-то надежда. Потому что люди, оправившись от нарциссического абьюза, говорят. Ладно, моя личность изменилась. Я снова пью. Я капризный. Я груб с моими детьми. Ты можешь сказать, не переживай, это останется в прошлом. Но процесс, через который вам нужно пройти, это не совсем вы проходите. Вы себя не так ведете. Дело в том, что люди прыгают прямо в финал игры. Все эти техники прекрасно работают тогда, когда вы снова стали самим собой. Если вы идете прямо и реализуете все эти методы сразу, знайте, все это делает нарцисс. Посмотрите в зеркало, и вы увидите лицо нарцисса. Если вы реально посмотрите, это ночной кошмар. Это то, что делает дрессировка. То же самое и с музыкой. Это пугает, но мы знаем, что человеческий разум способен синхронизироваться. Мы провели знаменитый эксперимент, в котором принимали участие медсестры, где их периоды менструации синхронизировались в течение месяца. 
Практически у всех них менструация начиналась в один и тот же день. Мы все синхронизируем. Мы синхронизируем биологические процессы. Конечно, мы синхронизируем и психические процессы, которые вы можете видеть во время массовых митингов. Это не 100 тысяч людей. Это один человек, у которого 100 тысяч голов. Нарцисс колонизировал вас, и теперь вам нужна сепарация и индивидуация. До того, как вы это сделаете, ничего не случится. Для сепарации и индивидуации вам нужно в первую очередь пройти самое большое препятствие. Это принять тот факт, что вы больше не вы. Почему? Ты помнишь в самом начале нашего разговора, когда мы были намного моложе? Мы обсуждали сепарацию и индивидуацию, и я сказал, что ребенку для того, чтобы покорить мир, нужен всплеск грандиозности. Это же происходит с жертвой абьюза, когда она расстается с нарциссом. Человек-жертва становится грандиозным, он чувствует, что он наделен полномочиями, он чувствует себя эмансипированным. Он грандиозен, и если ты придешь и скажешь такому человеку «послушай», на самом деле ты пока что ничего не сделал. Услышав такое, он будет неистово отвергать это и скажет «неправда, я был сильным, я контролировал ситуацию, я бросил нарцисса, я расстался с ним, я очень хорошо знаю себя». Я слушал такие истории в течение девяти лет снова и снова. Одна из самых распространенных фраз звучит так. «Теперь я знаю себя намного лучше, гораздо лучше». Так вот, это все защита грандиозности. И я уверен, что говорю правду. Потому что не было бы нужды в защите грандиозности, если бы не было чего защищать. От кого ты защищаешься, если ты сама грандиозность? Это факт, что вы были скомпрометированы. Думайте о себе как об информационной технологической системе компьютера. В вашем уме есть вредоносное программное обеспечение, которое завладело корневой системой. Что должен сделать первым делом человек-жертва? Это смириться и принять тот факт, что путь будет долгим. Расстаться с нарциссом физически и даже эмоционально является важным первым шагом. Но это только первый шаг, и это что-то вроде 10% от всего процесса, а не 90%. Я хотел бы добавить кое-что. Если вы можете быть скромным и сможете добавить немного больше смирения в этот процесс, тогда он будет идти быстрее. Я научился многому через это и стал сильнее. Эта рутина занимает много времени. Да, это сопротивление. Клинический термин «сопротивление» – это отказ принять реальность, потому что, когда ты говоришь жертве «послушай, ты еще очень слаб, ты все еще под контролем, голос нарцисса в твоей голове до сих пор определяет 99% твоего существования, твоих решений, твоих мыслей, твоих эмоций. Сейчас главным является нарцисс, он сильнее тебя». Человек-жертва не примет это, потому что эта информация бросает вызов вновь обретенному чувству полномочий и свободы. Но это бред и иллюзия. Сэм, когда ты говоришь про бред и грандиозность в этом контексте, то это просто эффективные нарциссические защиты? Да, конечно. Нарциссическая атака и нарциссическая защита. Итак, первый шаг – это смирение и принятие. Второй шаг. Начинаем отделять нарциссический голос от того, что осталось от вашего голоса. Да, ваш голос был подавлен и заглушен в течение длительного периода времени. И очень трудно его восстановить. Но вам нужно начать делать это. К счастью, есть простой способ сделать это. Помните, я сказал, что ваш интроект в нарциссическом уме молчит, потому что нарцисс накладывает на ваш интроект его собственный внутренний монолог. Другими словами, он хочет, чтобы вы сказали то, что он хочет. Если ты хочешь, чтобы у тебя было свое мнение, я дам тебе такую вещь. Это когда твой интроект в нарциссическом уме. Но интроект нарцисса в вашем уме как раз наоборот, никогда не останавливает свою речь. Он говорит прямо, громогласно, решительно, осуждающе, самоуверенно, аналитически и так далее. 
Вы сделаете хорошо, если предположите, что все функции, которые раньше принадлежали вашему внутреннему критику, теперь скомпрометированы. И они не являются вами. Я бы сказал, все функции. Людям это будет очень сложно переварить. Теперь я могу представить ответы. А также я думаю, что это очень полезная информация. Вы должны просто принять это философски, на мгновение, что ваши внутренние функции на 99% теперь принадлежат нарциссу. Потому что вы становитесь громогласным, становитесь аналитиком, вы становитесь напористым и противным. Это необходимый этап в процессе исцеления. Вам нужно принять тот факт, что вы марионетка. Да, вам нужно признать то, что у вас нет идентичности, нет самоэффективности, нет автономии, нет больше независимости. К вам вторглись, вы были захвачены. Вам нужно принять это, потому что все у вас кричит об обратном. Да я только что избавился от нарцисса, я бросил его с задницу. И вы чувствуете себя самовлюбленным нарциссом. Кто у вас говорит все эти вещи? Я бросила своего абьюзера-нарцисса, я показала ему, кто здесь главный. Все правильно, это в вас говорит нарцисс. Итак, чтобы признать, что вы были захвачены, угнаны, что у вас ноль идентичности, нужно смирение. Это очень сложно, это первый этап. Потом будет легко идентифицировать голос нарцисса. Безопасное предположение состоит в любой критике нарцисса. Это также эмпирическое правило. Это как ярлык. Для начала вам нужно переписать сценарий. Помните, вначале я сравнивал это с театральной постановкой. Так что ваш интроект находится в нарциссе. Это разум, который молчит. А в вашем разуме интроект нарцисса никогда не перестает вас критиковать, унижать и так далее. Вам нужно изменить правила и заставить интроект нарцисса замолчать. Теперь пусть ваш голос говорит. И если ваш голос не может говорить, потому что он слишком долго был отключен, вам нужно наложить на ваш голос монолог любого вида, точно так, как поступает с вашим интроектом нарцисс у себя в разуме. Другими словами, вы используете нарцисса, как в боевых искусствах мы используем импульс противника. Так что вы делаете то же самое. Нарцисс заставил замолчать ваш интроект и заменил его своим голосом. Это как доминирующее введение. И вы меняете это. Вы заглушаете его введение, и ваш интроект доминирует. И вы используете точно такие же приемы навязывания собственного монолога вашей интроекции нарцисса. Затем ваш настоящий голос очень ослабит интроект нарцисса. Давайте назовем так. Ваш голос и голос нарцисса. Итак. В вашем уме есть разговор с критикой, а вы молчите. Затем навязываете ему ваш голос в виде монолога, как когда-то сделал нарцисс, наложив свой голос на ваш интроект. Поэтому, когда вы говорите, используя методы противника, то это супернавязывание диалога. Таким образом, вы различаете два голоса. Один из них молчит, потому что нарцисс заставил его замолчать. Другой все время говорит. И тот, который все время говорит против вас, это вражеский голос. Он говорит «Ты ноль, ты плохой, ты глупый». Этот голос – это ваш внутренний критик. И это нарциссический голос. Вам нужно заглушить этот голос. Это просто внутренний критик или это также внешний критик? Я заметил, что в целом становится больше конфронтаций, осуждений. Они обычно осуждают людей. Нарцисс у власти – это марионетка. Так противно. Просто у власти марионетка, у которой есть право делать такие нарциссические вещи, как унижение людей. О чем мы говорим? Нарцисс ушел, он даже живет в другой стране. Как он может заставить меня быть невежливым, унижать людей или действовать как нарцисс, если он больше не находится в моей жизни? Но он в вашей жизни. Он в вашей голове. И он продолжает дергать вас за ниточки и продолжает делать свое дело. Это его дело. Быть нарциссом – это дело нарцисса. И нарцисс это делает. А вы просто марионетка. Это очень трудно принять людям. Потому что это унизительно по отношению к эго при любых обстоятельствах. 
Когда я даже в мягкой форме предлагаю людям понять, что у них существовало созависимое состояние, которое и привело их к склонности вступать в отношения с нарциссом, некоторые люди ненавидят такую информацию, они реагируют бурно и эмоционально. Да, нас с тобой обвиняют в обвинении жертвы, в позоре жертвы. Где, я думаю, мы делаем максимально возможные вещи, помощь в осознании собственного вклада в ситуации и как избежать этого в будущем. Это очень важная услуга. Согласен на 100%. Я не хочу отвлекаться на обсуждение, но я думаю, что мы добрались до указателя с определенными элементами психотерапии. Но в YouTube и Инстаграме существует подхалимство стопроцентной поддержки всех жертв во все времена. Это политика идентификации. Движение жертвы – это ядро политики идентификации. Каждый является жертвой, был жертвой или будет жертвой, даже собака, конечно. Есть социолог, его зовут Кэмпбелл. Он сказал, что подавляющее большинство человеческой истории было потрачено на достижение достоинства и репутации. Так что все человеческие общества, все человеческие культуры были сосредоточены на достоинстве и репутации. Кэмпбелл сказал, что за последние 30 или 40 лет мы претерпели трансформацию от достоинства и репутации к жертве. Он говорил, что люди жертвуют достоинством и репутацией, лишь бы претендовать на получение такого вкусного статуса, как жертва. И это, я бы сказал, является одним из основных барьеров на пути к исцелению. Потому что, если вы исцелитесь, вы больше не жертва. Но это интересный поворот. Потому что якобы то, что я говорю, ты жертва, твой разум ушел. Значит, нет ни идентичности, ни ответственности. В действительности нарцисс просто использует твое тело, оживляет твое тело. Якобы все должны быть счастливы, но это не чистая жертва. Это жертва вместе с грандиозностью. В жертве сосредоточилась грандиозность. Я особенный, я уникальный, я удивительный и лучше всех, потому что я жертва. И поэтому, если я жертва, не вопреки себе, то это похоже на то, что жертва – это выбор. Если я жертва вопреки себе, тогда я не превосходный, не удивительный. Я просто играю, я просто объект, инертный объект. Но некоторые грандиозные жертвы подразумевают элемент выбора. Да, я стал жертвой, но теперь я принимаю то, что я жертва, и буду использовать это, чтобы стать больше. Я буду обучаться, я буду становиться особенным. Но такие жертвы не могут понять, что это всего-навсего говорит в них голос нарцисса. Это нарцисс говорит через ваши уста, прямо как в фильмах ужасов. Это сущность, которая захватила вас. И вы даже не осознаете до конца, что стали чрезвычайно грандиозными и неуважительными. Я никогда не видел меньше эмпатии, чем на форумах эмпатов. Это способ идентификации эмпата. Эмпаты издеваются, готовы зарезать нарцисса, заставить замолчать, становятся токсичными. Вот так вы заметите нарциссическое влияние на массы эмпатов. Я думаю, что форумы психопатов имеют больше сострадания, более внимательные и ласковые. Да, удивительно слышать это. Я вижу на протяжении многих лет, что нельзя разделить индивидуальные проблемы от культуры, в которой они происходят. Но психологи продолжают притворяться, что они могут это сделать. А потом ты говоришь, как социолог, что нам нужны социологи, чтобы объяснить тот факт, что нам нужно использовать множество вещей, которые нам нужны. Нам нужна антропология, потому что мы все принадлежим к разным племенным элементам. Нам нужно много разных вещей, но у нас нет этой междисциплинарности. Теперь, когда все очень защищают свои дисциплины, это опять нарциссизм и грандиозность. Давай вернемся к практике, которую я подозреваю люди ищут. Итак, первый шаг – это смирение и принятие. Второй шаг – определение активного голоса и пассивного голоса. Не берите в голову содержание. Если это активный голос, это точно нарцисс. 
Я имею в виду, не будьте супер аналитическими. Если этот голос говорит с вами все время, это нарцисс разговаривает в вашей голове, в обители. Флаг развивается в резиденции. Если голос пассивный или тихий, это ваш голос. Вам нужно изменить правила, вам нужно заглушить активный голос. Но иногда активный голос очень соблазнительный, как змей в Эдемском саду. Или как Сэм Вакнин в некоторых его лучших видео. Так что это очень соблазнительный голос. И у вас будет соблазн не заглушить этот голос, потому что он делает комплименты, возвышает вас, дает вам хороший совет, действует дружелюбно. У вас возникнет сильное искушение не отключать этот голос. Но это всего лишь змей. Я теперь использую религиозные метафоры. Это змей в вашем Эдемском саду. Заткните этого змея до того, как он даст вам яблоко или что бы там ни было. Заглушите активный голос. Как заставить замолчать активный голос? Тихий голос, который пассивный или просто фоновый, который никогда ничего не говорит. Это то, кем вы были до этого. Вторгшись, нарцисс взял верх над вашим голосом. Так что теперь вам нужно повторно активировать этот голос. В ту минуту, когда вы заглушите активный голос, вы вдруг услышите, что пассивный голос шепчет, что есть что-то прямо в воздухе. Но изначально вам нужно поощрять этот пассивный голос, как-то его оживлять. Это является хорошим определением сепарации и индивидуации. Вам нужно побудить этот тихий голос возродиться. Один из способов сделать это – взять монологии из своего прошлого, какие-то вещи, которые вы привыкли говорить себе в прошлом. Воспоминания о вещах, воспоминания о познаниях, воспоминания об эмоциях и просто наложить эти уместные или не очень уместные вещи на пассивный голос. Приписать эти все вещи пассивному голосу. Даже если будет ощущение, что это что-то чужое, неловкое и неправильное, что-то, что не соответствует обстоятельствам. Просто сделайте это, потому что вам нужно, чтобы пассивный голос что-то говорил. Это что-то наподобие физиотерапии, какая-то поддержка, чтобы заставить этот голос снова функционировать. Некоторые вещи в психотерапии глупые. Я имею в виду хождение вокруг да около. Когда ваши мышцы атрофированы, вы должны заставить их двигаться, делая различные упражнения. Например, вы помните, что до встречи с нарциссом вы говорили себе, что очень любите чай с имбирем. Возьмите это на первый взгляд глупое предложение и наложите на пассивный голос. Пусть пассивный голос скажет вам «Я очень сильно люблю чай с имбирем». Хотя нет имбирного чая и нет повода для чая с имбирем, но пусть пассивный голос это говорит и двигает своими атрофированными мышцами. У вас есть тысячи таких воспоминаний. Например, я люблю Достоевского. Я помню какую-то прекрасную поездку в Италию. Возьмите эти воспоминания, все эти познания и, если хотите, напишите их себе. Ведите дневник. Возьмите все это и снова активируйте пассивный голос. Тренируйте его. Во время этого процесса тренировки активный голос попытается взять верх над пассивным голосом. Не дайте ему сделать это. Когда активный голос пытается говорить, вы просто не слушаете его. Активный голос всегда будет решительным. Другими словами, активный голос – это нарцисс. Он постоянно хочет, чтобы вы что-то делали. В 99% случаев активный голос будет говорить одну из двух вещей. Это оценка вас в негативном свете с одной стороны. Это функция внутреннего критика. Или он попросит вас сделать что-то или вести себя определенным образом. Так что это просто. Если активный голос начинает вас оценивать негативно, игнорируйте его. А если он попросит вас что-то сделать, не делайте этого. Он будет постепенно ослабевать, его воздействие на вас будет ослабевать. Так как пассивный голос усилится, то активный голос ослабнет. И в конечном итоге, если все пойдет хорошо, может потребоваться какое-то время, но в результате у вас останется только ваш реанимированный и оживленный голос. Клинически это и есть сепарация-индивидуация. Если в двух словах, то это происходит именно так. На самом деле это большая работа, и я рекомендую записать это. 
Записывайте себя или происходящие с вами процессы для того, чтобы иметь постоянную обратную связь. Это коварный враг в вашей голове, который формирует изменения вашей формы. Это как суды над ведьмами в 17 веке. Используя религиозный язык, это демонизм, который может менять форму до неузнаваемости, иногда маскируя себя под вас или под других людей, которых вы любите. Это так сложно. Вы должны прибить его к полу. Конец второй части. Благодарю всех за просмотр.